ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಪಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತಾರಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದಾವಿದನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಕವಿತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಓದುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಯದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪದವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ನೆನ್ಪಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಸಿಂಹಗಳಾದರೂ ಹಸಿದಾವು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಪವು ದುಷ್ಟನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ದೇವರ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓದ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೇಳೆ ಅದೇಯ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾಪವು ದುಷ್ಟನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಪಾಪವು ದುಷ್ಟನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೇನ್ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇದೀರಾ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತುಂಬಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ದಿವ್ಯ ಪರ್ವತಗಳಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯವು ಮಹಾಸಾಗರದಂತೆಯೂ ಇದೆ ಇಹೋನೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪದಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೌದಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾದ ಪದನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ವಾಕ್ಯನ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ದಿವ್ಯ ಪರ್ವತಗಳಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯವು ಮಹಾ ಸಾಗರದಂತೆಯೂ ಇವೆ ಯಹೋನೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಹೋನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮತ್ತಾಗ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಾವಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುರುಗಳ ಮುರುಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗಳವರು ನೋಡಿ ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಸುರಾಚಾರಿಗಳು ಬಸ್ತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಬೇಡ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ನೋಡಿ ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ ದುರಾಚಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಭೂ ಯಾತ್ರೆಯ ಡೇಶ್ ಹೋಣಿ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ತಿಂದಿರು ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಐದನೇ ಅಚನ ನೀನು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಯುಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟೆನು ಭರವಸದಿಂದಿರು ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವವನು ಅಲ್ವರ ಸೊ ನಿನ್ನ ಭೂ ಯಾತ್ರೆಯ ಚಿಂತೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಯಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆಯಿಂದಿರೋ ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಪವನ್ನು ಅಣಗಿಸಿಕೋ ರೋಷವನ್ನು ಬಿಡು ಉರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾದಿತ್ತು ಕಾರಣವಾದಿತ್ತು ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಓದಿ ವಾಕ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದಿ ದೋಷವನ್ನು ಬಿಡು ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಿತ್ತು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಷವನ್ನು ಅಣಗಿಸಿಕೋ ರೋಷವನ್ನು ಕೋಪವನ್ನು ಅಣಗಿಸಿಕೋ ರೋಷವನ್ನು ಬಿಡು ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಡಕ್ಸಿರಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಉರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲ
ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಥ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನೀತಿವಂತನ ಬಾಯಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ ಅವನ ನಾಳಿಗೆಯು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸುವರ್ಣಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ ನೀತಿವಂತನ ನ ಬಾಯಿಯು ಸುಜ್ಞಾನ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟ್ರೂತ್ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಓಕೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀತಿವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ನ್ಯಾಯ ಅವರ ನಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥವೇ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಬರುತ್ತಾ ಮೂವತ್ತೆಂಟ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರ ವಾಕ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥವೇ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಅದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುವನು ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವನು ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆನ ಅದೇ ಬುದೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆನೆ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾಲಿಗೆ ಏನದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸುವವನು ಧನ್ಯ ಯಹೋನ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು ಅಂತ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮ್ಗೆ ಈ ಅದ್ಯ ಇದೆಯಾ ಓದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಏನು ಬ್ರದರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೀಸ್ ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ
ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕ್ವಿಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ತರ ಕ್ವಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ಇದೇ ಆಂಗ್ಲ ಒಂದ್ ಐದಾರು ತರ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದೇ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆತರ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಡ ನೈಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಯಾವ್ದೇ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಐದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ಐದು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಈ ಐದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಪರಂಬರಿಸುವನು ದೇವರು ಅದೊಂದು ನನ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸುವವರು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಡಿಸ್ತಾ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು ಯಹೋವನು ಅವರನ್ನು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ನೀವು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಆಗಿದೀವಿ ಬ್ರದರ್ನು ಫುಲ್ ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದಾರ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಳು ಮೂರ್ ಜನ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತ ನೀವು ಆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಂಜಮಸ್ಟರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೂರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೀದಿ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂತ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೀರಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ವಿಷಯ ತಗೊಂಬಹುದು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ದವರಾಗಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು
ಈ ತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಘಟನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಜಮಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಅನ್ಯರನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗ್ಲು ಹ್ಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಐದನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಭೂಯಾತ್ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಯಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸದಿಂದಿರು ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭೂ ಯಾತ್ರೆಯ ಚಿತ್ತೆಯನ್ನು ಯಹೋನಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಿಡು ಆತನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವರಾಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಏನ್ ಏನ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಅನ್ಯರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಒಂಚೂರ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕಾನ್ಸಿಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಯರ್ ವಿವಾಹ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭೂ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಹೋನಿಗೆ ವಹಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡ್ಸೋದು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಏನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗೋದನ್ನಂತ ಒಂದು ಭಯನೇ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಹೋಗೋ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಿಸೋರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರದರ್ ಯೋಹವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಂತೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಒಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಯು ಪರದೇಶ ಆಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ವೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋದಲ್ವ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲು ನನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಲಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ ಮರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು
ದೇವರ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ 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 ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಇದಾರೆ ಸಹೋದರ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಟ್ಟು ಯಾರ್ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವ್ ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಣ್ಣೀರು ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣೀರು ಇರ್ಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಹೋಣ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮೊರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೀರೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲದಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದರಿಂದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕನು ಇಷ್ಟ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಯಹೋವನ್ನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಟನು ಇಷ್ಟ ಬ್ರದರ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೇರಷ್ಟ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏಳನೇ ವಚನ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾನವರು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾನೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾರೇ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಹೋನನ್ನ ಕುರುಬನ ಕೊರತೆ ಪಡನು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಕಣ್ ಕೂತು ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ್ಲು ಅದು ದೇವ್ರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು ಕೊಡಕಾಗ್ದಿರೋಂತ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೂಟಾಯ್ತು ಹಲೋ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಹೇಳಿ ಬ್ರದ ನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಯಾರು ಕೊಡಲಾಗದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಈ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಡ ಆ ದೇವ್ರ ಇದು ಬೇಡ ಅದು ಕೊಡಿ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತ
ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೋಕದ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆತರ ನಂಬಿಕೆ ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದೇ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗೇರಿ ಆರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಹೋನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ಅಷ್ಟು ಆ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಗಸ್ತಿಕೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದು ನಿಜ ಬ್ರದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಹೋನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಬಂದು ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಬೆಳಕು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರ್ದಿರಂತ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕಾದ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಅವರು ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆನ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಓಟ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಗುಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಗುಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾವನೆ ಯಾರು ಇದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿನ ಆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ತಂಗಿ ಸೊ ಸುವರ್ಣಸ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೀರ್ತನೆಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ
ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಾವೇ ಅನ್ಭವಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ರಾಯಲರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಲದಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಅಲೆ ಅಲ್ದಾಡದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಅವ್ರ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಬೆಳೆದು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳೇ ಆಯ್ತು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಒಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಬದುಕೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೇನು ಈಗ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವನ್ನಾಗಲಿ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವೇ ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರ್ಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಈಗೋ ನಾನ್ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವು ಗ್ರಂಥ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗ್ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ದಾವಿದ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ದಾವಿದ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೇಣುದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಮಾರುದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾರೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕದ ಗ್ರಂಥ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ಅವರ ಸಾಯುವಂತ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಏನು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಬಂದಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಯಾರೋ ಏನಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ ದಿನ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳದಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇ
ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳಿಗೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾಳಿಗೆನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬಹುದು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರುದ್ಧಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾಳಿಗೆನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೃದಯನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ ಎರಡ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಹೌದೌದು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆರಡೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವ್ ಬೇಡದಿರಂತ ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತ್ ನಾವ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಆಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದನ್ನ ಬಯಸಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇದೆರಡನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದ್ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಕ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಿವಪ್ಪ ಯಾರ ಬಂದಿದಾರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂವಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕ ನಾಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ನಾಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಡ ಆ ದಾರಿ ಎರಡು ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಡ ಹೋಗಿದ್ ಹೃದಯ ಹೋಗಿದಂತ ವಿಷಯ ನಾಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಳಿಗೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾಳಿಗೆಗಳೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದಾರಿ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ದೇವರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ನಾಳಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ವಿಷಯನ ಬರೀತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದ್ ದಾವಿದ್ ಬರ್ದಿರೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆ ದಾವಿದ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ದಾವಿದ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಏ ಈ ವಿಷಯನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಈ ದುಷ್ಟ ನನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ನ
ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಬರೀತೀರಾ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏನ್ ದೇವರ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಿನ್ನಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಸೇಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಮರ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಹಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೇನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ವಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೇವರೇ ನನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ದೇವರ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ದಾವಿದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಡ್ಸೋ ರೀತಿ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದು ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊರನೋಟಿಕೆ ಜನರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಹಾಕಿದಾರೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಳೆಯನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಗೌರವಿಸ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಭೀಷ್ಣನು ಅಂಚುವಾಗಿ ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಸಮಯ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯುಹೋನು ಅವನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಗೊಡಿಸ ಸಿಕ್ಕಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ನನ್ ಮನೆಯವರೇ ನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜಮೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಜಮೀನ್ ತೋಟ ಮಾತಾಡಿದ್ನ ಒಬ್ರು ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವಾಗ ತಾನೇ ನನ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅದ್ ಮನ್ಸ್ ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ ಅದ್
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಿಯಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಹಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ನಮ್ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರು ಆತರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಾನ್ ತೋರ್ಸಕ್ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಯಾಕ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸತ್ಯವತಿಲಿ ಏಸಿಕ್ಸ್ತನ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಂತೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ಗ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ ಗಂಡದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏಸಕ್ಸ್ತನ ಒಂದು ಅವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತೋರ್ಸಿದ್ರ ಗುಣ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಕೈಲೂ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾಗ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಬರೀಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓಡೋಗು ನನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ ಹೋಗ್ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದೊಂದು ಕಷ್ಟನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಹೋದರಿ ಇರೋ ಸಹೋದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ತ್ರೀಗ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೀವ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೀಮೋನ್ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೈಲವನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೀಮೋನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ವೇಷ್ಯ ವಾಟಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವ್ರಾಗ ನೋಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಲ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಸಮುದಾಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಹೆಸರು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂಗನು ಆತನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆತನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ